नमस्कार मी श्यामराव मोकाशी अध्यक्ष राजाराम बापू पाटील रिक्षा संघटना आणि आत्ता आपण आहोत बोरोली स्टेशन पूर्वेला आणि या ठिकाणी रिक्षावाले आहेत जे परंपरेने जवळजवळ तीस चाळीस वर्ष जे रिक्षा चालवत आहेत तर त्यांचं काय म्हणणं आहे की शासन जे आता परमिट देत या आणि कोणीही गाड्या घेत या अगदी कागदपत्र नसताना सुद्धा ह्या गाड्या रस्त्यावरती चालतात त्यांना काय रिक्षा म्हणजे काय माहितीच नाही खाली किक मारायची आणि जायाचं प्र आणि काय गाडीचे पेपर कसे असतात किंवा काय आहे व्यवसाय कसा आहे हे मात्र त्यांनासुद्धा माहिती नाही त्याच्यामुळं बेकारीचं प्रमाण हे रिक्षा टॅक्सी चालकांच्यात वाढलेलं आहे जो धंदा व्हायचा तो आता पोट बी भरणं मुश्किल झालेलं आहे तर आता इथं रिक्षा चालक आहेत त्यांना आपण विचारूया त्यांचं काय म्हणणं सरकारनं हे परमिट चालू ठेवली पाहिजेत की बंद ठेवली पाहिजेत तर तुमचं नाव काय किशोर पांडुरंग शिंदे सरकार जे आता परमिट देत आहे ते चालू राहिली पाहिजेत का बंद राहिली पाहिजे का बंद झाली पाहिजे कारण धंदा पाणी कमी आहे सर्व मग आणि पहिल्या खूप वर्ष परमिट चालू होता नंतर बंद केला मग परत का चालू केले बर चालू केले तर बंदच का नाही करत आहे अच्छा हा बोला मग कसं चालणार इकडे सरकारला आमचा विरोध आहे सरकारने या ज्या गोष्टी चालू ठेवल्यात या गोष्टीला आमचा पूर्णपणे हा विरोध आहे आणि ज्या लोकांना पेपर पी ओ सी इन्शुरन्स फिटनेस काहीही माहीत नसताना सुद्धा त्यांना परमिट कसं का भेटतं त्याच्याकडे काही पुरावे नसतात त्यांना परमिट का भेटतं हे आम्हाला सरकारला पूर्णपणे सांगण्याची कळकळीची विनंती आहे की ताबडतोब आणि लगेच हे परमिट बंद झाले पाहिजेत रस्त्याला पार्किंग नाही काय नाही त्यांना घर नाही त्यांना परमिट दिले ते रस्त्यावर उभे करून कसं चालणार मेट्रो झाली दोन्ही बाजूला चालू तेव्हापासून माणूस जातो दोनशे रुपया जातो तो आता जातो, जातो तीस रुपयामध्ये रिक्षा जाणार आपण पुरा डब झालेला आहे तेव्हापासून काय रिक्षा लावायचं कुठे घरी लावायचं काय पूजा करायचं रोजची तिथे परमिट जावा जाती लपडं झाल्या परत मेट्रो जाऊ झाली ज्या ठिकाणी धंदे जाऊ तिथे दोन साल मेट्रो जाऊ झाली बोला मेट्रो चालू झाल्यापासून बोलतो ना मी की पूर्ण धंद्याची वाट लागली आणि त्यावर लोक पुढे बेकार झाले गाडी लावायला पण जागा भेटत नाही कुठे नाही पार्किंगला जागा भेटत नाही बोला रिक्षाला पार्किंगला साईडला सगळे बाईक लागले असतात कुठे जायला जागा भेटत नाही यायला जागा भेटत नाही त्याच्यामुळे धंद्याचा खूप परिस्थिती कंडिशन खराब आहे धंदा होत पण नाही आहे ज्यांनी ज्यांनी नवीन गाड्या घेतल्यात ते पाच सहा महिने चालवतात नंतर बँकेत जमा करतात ते परमिट तसंच पडतं आणि ती गाडी तशीच चढते सरकारला एवढं एवढं पण समजत नाही एवढं पण कळत नाही आहे का की बिना पेपरचे बिना पुराव्याचे ह्यांना परमिट कसे काय भेटतात परमिट दिले जाता कसे काय लोकांना त्याच्याकडे पुरावे का नाहीत त्याच्याकडे पुरावे सिद्ध करून पेपर असले तर परमिट द्या ना पण त्याची गरज काय एवढे परमिट असताना सुद्धा एवढ्या गाड्या असताना सुद्धा आज आपल्याकडे आज किती गाड्या आहेत याचे विचार सुद्धा परमिट सांगू शकत नाही आपण लोक एवढी आमची सरकारला विनंती आहे त्यांनी कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी पटकन जेवढं जेवढं लवकर होईल तेवढं त्यांनी परमिट बंद करावीत आणि थांबावीत ही विनंती आमची आणि जे जे मीटर दिलं आहे ते पॅसेंजर बोलतात किती पैसे घेणार मग पॅसेंजरला आम्ही विचारणार सातशे होणार तर देत नाही मीटरनी नाही तीनशे रुपयामध्ये चालायला तयार होतात ठाणे कशाला हे सर्व परिस्थिती गंभीर आहे कसं चालणार पुढे तर हे होते बोरुलीच्या रिक्षावाल्यांच्या काही समस्या आणि त्यांचंही ठाम मत आहे की इथं रिक्षाचे परवाने हे बंद करणे हे फार गरजेचं आहे जर रिक्षाचे परवाने बंद झाले शासनानं केले तरच कुठेतरी रिक्षावाला मुंबई ठाण्यात पोट भरू शकेल अन्यथा रिक्षासह त्याची गाडी कुठं रस्त्याला उभी राहील हे त्यालाच कळणार नाही तर धन्यवाद मूचवाले मोकाशी यूट्यूब पहा लाईक करा शेर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद